是你，真的是你。怎么，才一天不见，不认得了？你，你不是应该在长渊吗？你怎么回来了？知道齐晨把你带走，怕你出事，赶回来了。我从国公府就一直跟着。若齐真真要对你不利，今天就是他的死期。今日杀了你一次，还能再见到你，真好。嗯、我让你离开，就不想你再经历这种事。谁料到最后还是疏忽了。这种时候，你就知道我们这种桀骜不驯的女子有多好了。桀骜不驯且小心眼的女子，我要是真小心眼，我都不回来。不过经此一事，齐振的疑虑肯定消去了大半。嗯，这是一件好事。不过我想问，你是怎么分辨出那个假的我？那个人长得跟你真的一模一样，声音还比你好听。嗯，不过就在那一瞬间，我就知道他不是你。那你又怎么确定此时的我？是真的我，我就说嘛，就算世界上有再厉害的人，能模仿得了你的脸，也学不出你这个贱人的样子。我个娘！还不是江峰给我的那个荷包惹的事，不说了不说了。之前他差点要了你的命，你别让他看到你了啊！你现在赶我走！他他现在，他也是个可怜人，你别为难他。不是，莲儿，我出去了。来了来了。喂，喂，顾好自己。亡命特诏，贵夫人唐芷荣秉性柔家，持功殊胜，愚公敬事，恪尽敬慎，敬上小心恭谨，御下宽厚平和，交庭之礼教为贤，堪为太渊后宫典范，特诏天下，传谕太渊。姐姐喝水，谢谢。小金套啊，姐姐，现在你可让咱们全太渊的女子啊都羡慕着呢。有王商这般宠爱，那日后王后的位子定是非姐姐莫属了。听家父说，从未有人像姐姐这样能独得恩宠。咱们以后啊，还得指望着姐姐多多提携照顾呢。对呀，多多照顾啊，那是自然的。我看姐姐平日穿着素雅而不失端庄。特意从唯品阁挑选了一只玉镯，此玉镯通透精致，乃为上品，特别配姐姐呢。姐姐，你试一下嘛。妹妹费心了，不过这雷霆雨露的，还不全是在王上一念之间？咱们在宫里伺候着，又何必在意那些虚名啊？姐姐说的是。对对对，姐姐，那您先收着。姐姐收下吧，收下吧。刚刚内廷又送来一些上好的燕窝和顾元糕。
，都是五州的津贴，平常百姓家连见都见不到一眼呢。有王上这样的疼爱，夫人真是好福气啊！蓉儿听话，别叫。别嚷，好吗？好。齐振学了你些什么？值得你这样为了他耽误你自己的前程？有些话我只说给你听。我为何他也知道？王上，蓉儿是冤枉的。蓉儿之前不知此事。王上，冤不冤你说了不算。你这姑娘，聪明反被聪明误了。你以为几次三番从我这儿偷了折子给齐振，我会全然不知？你以为？齐振在我面前提到你的时候，说的全是好话。是他，是他，我们唐家都必须听信于他。我不敢违背父亲，我，我更不敢违背国公。王上，我当然知道你们家受制于齐振，可你怎么不为了自己？好好想想，这你父亲写的，看看。哼，唐伯年宫中体国，已经送你入宫，还生怕怠慢。这又要把你妹妹唐一光送入宫来，有你们姐妹轮番照顾着，我倒也是收她。我从未听父亲说过此事。那是自然。你虽然事事以家族利益为重，但终究是个庶出的女子。眼见如今得了荣宠，唐家的正主，怕是要坐不住了。唐一光出身比你好得多，他进宫来，自然不需和你商量了。坐。你孝心可表，所作所为，全都是为了你父亲，为了定远将军府。可你这样帮着齐振，无外乎只有两种结果：一，事情败露，你活不了；二。齐镇攻城，我活不了。可倘若我死了，你这个贵夫人，就只能在冷宫里挨上十年二十年，当个活死人。我，我不要，我不要。棋局若是胜负已定。你没棋子，又有何用呢？自打出生起，我就从未为自己打算过。如今，我也该为自己活一回了。
还请王上指条明路。这事容易，只要从今后，你的一言一行全听我的，所有的恩宠富贵也都是你的。只要王上信得过，蓉儿愿意。我既然能对你说这些，你有几分忠心，我自然知道。贵夫人，王上又来传召您过去呢。走吧。王上对夫人真是好兴致，一日不见，如隔三秋呢。唐芷荣缠着王上，夜夜笙歌，被这个狐狸精折腾着，还差点耽误了今天的长远水祭呀！送去内廷。是。哎呀，王爷啊，你说的那件事情我也听说了。刚才。我从宫里回来的时候，还看见王上火急火燎的赶着去见贵夫人，年轻气盛，比不得啊！国公，嗯，你跟我说心里话，这个王后是不是笃定让唐家的女儿来做？王爷，你太看得起我了。太原的王后谁来做，哪能是我说了算呢？<笑>真是风水轮流转呢、啊！一个二十年前只会耍大刀的江湖混子，不就是跟着你抄了文艺世子的家吗？这个唐伯年还真当自己是个什么东西了？不是跟着我，那是神宗的旨意，谋逆之罪，罪无可赦。是啊，没错。打那之后，这唐伯年可就成了朝廷的苦功之力。国公，现如今这唐伯年有多少兵马？十万还是十五万？这可是个做大事的兵力啊，马虎不得啊。不过国公，你想过没有？你就这么确定这些兵马就一定是为你所用吗？当年的唐伯年跟着你，那是因为他什么都没有。烂命一条，现在他可是不一样了。我家若儿这命里注定是要当王后的命。如果在这件事情上，以你国公而出了什么差错，那我西平郡和国公府从此再无情分可言。王爷啊，你太看得起齐某了，立后大事，不敢造次。国公，你是老糊涂了，你想过没有？让那个唐芷荣当上王后，对你有什么好处？你还当这个唐伯年是当年那个哈巴狗？糊涂！唐芷荣这个姑娘，蓄意挑拨一文词，不简单呐、啊。难道这是唐伯年有意安排的？他是想除掉我的人，取而代之。尽快赶到南祠定远将军府，务必将信亲手交给唐伯年。
，公子。公子，齐真已派出信使夹击南下，见唐伯年去了，说是要让定远将军独自进京，走水路。独自进京，走水路。这是要试探，挖了坑给唐伯年。江峰，你知不知道怀疑这种东西，一旦在心里住下了，就很难根除了。我们要做的就是，让这种怀疑越来越大。去找宗月。他知道怎么做。是。小姐人呢？奴婢也不知。你们下去吧。曾先生。看来小姐无碍，在下告辞了。不许走！我叫你来吃饭，只是想亲自答谢你一番。你之前一再推阻，实在没办法，我才骗你过来的。要怪，就怪你不给我面子。治病救人乃医者的本分，至于答谢嘛，就免了，在下告辞。不许走！吃了饭再走。月儿，你看，你来的正好，快帮我拦住他。我只是想请他吃顿饭，好生答谢一番，死活不给我面子。郡主，先生不喜欢热闹，咱们何必强求呢？你帮不帮我？先生，郡主都这般盛情了，先生给个面子便是。何必为难一个小姑娘呢？好。哎，你去哪儿？这不吃饭时间吗？怎么着，嫌弃我手艺啊？当然不会。从小到大，我见过的郎中，两只手都数不过来，好的、坏的、厉害的、骗人的，我都见识过。所以你说医者的本分是治病救人，我也知道。现在你治好了我，那是应该的。不瞒你说，我这么非要谢你，不是因为什么医术，而是因为你像极了我的一位故人。郡主台，我受不得。在我很小的时候呀，有一个邻居家的哥哥，我总爱跟在他屁股后头，撵都撵不走。他总是嫌我烦，光想着怎么甩掉我了。可是不成啊，我就爱黏着他。有一天。那个哥哥把我带到一个山洞里，跟我说玩捉迷藏，让我躲着。我一直等，等到晚上他也没有回来。那里一片黑暗，我又迷了路。那后来呢？后来啊，是魏管家带人找到了我。我爹快气疯了，我从来没见过他发这么大的火，但是我从来没有和他说过。是那个哥哥骗我去的。郡主，对这个林家哥哥，真的是情谊深重。才不是呢，他欺负了我，我岂能饶过他？只是我知道我们两家关系极好，就算我告发了他，我爹也不会拿他怎么样，所以我还不如先乖乖的吃了这个亏。等到一个好机会，再报复回去。怎么报复？先吃饭，这汤我可是熬了两个时辰，你们不能不给我面子啊
把汤喝了，喝了才有故事听。这个哥哥呀。从小就奇怪，他吃不了七锦叶，但凡沾了一点，就会全身长满疹子，又红又痒，脸啊还会肿得像个猪头。所以我就特意采了七锦叶，特意下了厨，做了人生中第一碗鸡汤。那天晚上，那个哥哥就疼得满地打滚，然后我高兴啊。我高兴了一整夜都没睡着觉。第二天，我特意起了个大早，我想跑去他们家，看他肿成猪头的样子。可是，可是怎么了？他搬走了。一夜之间。全家人都不见了。多谢郡主款待，在下先告辞了。等等，你都不问问我，这汤里我都放了些什么？三年的乌鸡，又放了赤灵芝、陈皮、桂圆、罗汉果、红枣，最后还放了七锦叶，没错吧？我觉得你像极了那位哥哥，可是你不承认，我只能这么试试你了。当初给郡主瞧病，我只是觉得郡主先天之气不足，精神并无异常，可如今瞧来，或许是我看的还不够仔细。告辞。不许走！我偏要看。郡主尚在归中，这样做不太合适吧？我不管，我偏要看。郡主，郡主，郡主，先生可是咱们府的贵客。别管我。这样让国公知道了可不太好。好，罢了，我给你看。我只是一个郎中，并不是郡主口中的故人，还请郡主自重。好了，月儿，只不过就是认错了人，宗先生他肯定不会介意的。
，我不知道，我不知道，我什么都不知道。你对齐云的心思，还是趁早收起来吧。就算没有两家的仇恨，你只不过是一个养在国公府里的侍卫，一子之名，只不过是齐真让你卖命的手段。他又怎么可能将他自己唯一的亲生女儿嫁给你？你离开今日吧，恰巧有件事情，得抓紧把它办了。嗯、今日我又替郡主把了把脉，虽无大碍，但病症仍在。这些药材。虽然不是什么稀世珍宝，但却长在山野之中，要取需要费些周折。嗯，如此的话，去找一个妥帖的人前去采买为好啊。这药还得我亲自取，他人去了，我怕寻错药材。只不过这林中多有悍匪，还请国公安排一个武功高强且值得托付的人跟着，这样我也能放心。让云痕陪你去吧，他靠得住。好，那明日一早我便出城。撤！撤！撤！撤！玉，玉，这好像不是去铜川的路。当然不是。去铜川制药只不过是我给齐振的借口。你真正要去的地方是南祠，南祠，那儿可是唐伯年的驻地。你到底怎么想的？齐振暗中给唐伯年送信，让他孤身进京，你知道吗？那又如何？我要你结信。什么？撤！撤！撤！撤！撤！等你等的人都倦了，这么晚了，再不来我又要一坛翠凉店了。知道了，你接他有功，讲你的。听说您夜夜宠幸唐芷荣，精神好着呢，难得一夜春宵，还要用来见我，真是委屈了。你吃醋了？当然了。凭什么你就可以天天在这宫殿里面左拥右抱的，我呢就得日日守着那冷宫，还得夜夜清醒着，生怕您随时召见我。凭什么？要不是因为长公主对我好，我早就走了，不陪你玩了。你说的这些我不信。要走，你早走了。我要真走了，你可别来找我。做人还是别太自信。偏偏我就是这样的人，嗯。说吧，找我什么事儿？长公主她对你很好。是啊，怎么了？我想你帮我问她几个问题。什么问题啊？你拿着这个玄灵针叶。能吸纳人心思绪，只要存有记忆，就可通过这枚夜坠一一显现。我想你帮我问他几个问题。你想知道什么？我想你帮我问他，当年在天泉，他德王妃的身份为何被夺去？那日他与德王决裂，究竟为了什么？还有什么不可告人的事，他没说？你想利用长公主对我的信任？去帮你打听这些事，是。我帮不了你。为什么？没错，他的确看起来疯疯癫癫的。
但他是真心待我的。并无交代，只说将军接信后立即启程。既然是国公有令，我自当照办。大人，先去歇息一下，容我稍作整装，这就立即进京复命。是。你也知道，其任多疑。现在唐芷荣在宫中独受王上恩宠，其任反倒猜忌。他担心唐伯年有兵权在手，又有圣恩在外，再动了什么别的心思。所以，让唐伯年进京，就是个圈套。这一来，考验了忠诚度；这二来，齐镇在南次大军有几枚棋子，难道这些人要动？没错，他一旦动身离开，这些人会趁机夺取他十五万大军的兵权。你们该不会已经把信调包了吧？现在唐伯年看到的信，是齐镇让他带着五万大军，北上回京。你回去之后，还是像以前一样，待在齐镇身边。齐镇要还的，不只是他这一条命。这事说不通啊！按理说，现在不战不灾的，国公怎么可能让我带着五万人马北上进京呢？此事疑点甚多，将军，还是小心的好啊！贸然带兵北上，弄不好，这是杀头之大罪。可如果一旦是国公有令，违逆不从。这也是死，不行，不能这么干耗着，赶快写一封密信进京，把情况搞清楚再说。是，报。将军，昆京有人求见，说是叫云恒。云恒，云公子，快请。是。唐伯年出身市井，为人十分谨慎。仅凭一份昆京寄来的信函，就让他率五万兵马回京。我料定他不会轻易动身，而会再三取信确认。若想打消他这份疑虑，那便需要一个国公身边的亲信亲口告诉他，一切都是真的